Ninguém me entende, eu já estou cansado de falar nessa casa, já estou cansado de falar nessa empresa, de falar nessa igreja, ninguém me entende. Uau! É isso que acontece com muitas pessoas. No vídeo de hoje é sobre isso que eu vou tratar, vou te dar aqui algumas ferramentas para você usar, algumas dicas para você corrigir esse patu. Você precisa falar e ser entendido, compreendido pelas pessoas. As pessoas desejam entender o que você fala. Eu vou pedir para você que não se inscreveu no canal, que se inscreva. Você que não ativou o sino, ative o sininho. Você que não costuma fazer comentários, faça o seu comentário. Lembrando que o seu comentário vai me ajudar, assim como esse vídeo está te ajudando. Como, não é? Você recebe o vídeo e o vídeo te ajuda e você não consegue ao menos fazer um comentário como uma gratidão ou para ajudar alguém que está desejoso de te ajudar também. Então lembrando de outro detalhe que esses vídeos não são editados, do jeito que o vídeo é feito já é enviado. Ah, tem um errinho, passou. Ah, tem dois erros, passaram os dois e vai assim mesmo. O vídeo aqui não é para mostrar perfeição para vocês. Aliás, a perfeição não existe. Quando você assiste um vídeo perfeito, bem organizadinho, pode ir atrás porque tem edição. Tudo que nós fazemos como humanos tem erros, tem falhas, e essas falhas é um dos fatores que revelam que ainda somos humanos. Vem comigo, ninguém me entende, é o título do vídeo de hoje, ninguém me entende nessa casa. E o engraçado é que muitas vezes vem outra pessoa e fala o mesmo que nós falamos, e as pessoas entendem. Na televisão alguém fala, e aquilo que é falado na televisão, as pessoas entendem. Você fala, as pessoas não te entendem. Vem um pregador de fora e fala, e todos entendem o pregador. Muitas vezes o problema está na forma como nós falamos. Lembrando que às vezes o problema não só está aí. Às vezes é a nossa mente. Tem pessoas que têm boas ideias, mas as ideias são desorganizadas, porque a mente dessa pessoa é desorganizada. Quando a sua mente não é organizada, aquilo que você produz também tende a sair sem organização. Às vezes você é complicado até com você mesmo, você complica as coisas para você mesmo. Eu me lembro que eu andei com um homem que ele era tão complicado, que ele complicava as coisas dirigindo, ele complicava na hora de comprar, ele complicava na hora de falar, e chegou uma hora que eu estava cansado de andar com ele. E eu disse, você é sempre assim? Ele disse, assim como? Eu falei, eu acho que você dificulta as coisas. Eu não quis usar o termo complica, porque ele não estava pronto para ouvir essa frase. Eu acho que você dificulta. Depois alguém me procurou e disse, é, esse homem é sempre assim, ele complica tudo, as coisas mais simples. Então o problema daquele homem não seria resolvido jamais com essas quatro dicas. Aquele homem precisa entender o funcionamento da sua mente e como simplificar as coisas ao invés de complicar. Eu conheço pregadores que tem pregações poderosas e não avançam, não é porque as pessoas não querem ouvir a pregação dele, é porque a forma como ele passa é muito complicada. Às vezes é por isso que você não consegue um bom emprego, não consegue fazer uma venda, não consegue avançar, porque você complica as coisas e as pessoas não entendem aquilo que você fala. E às vezes... As pessoas já se cansaram de falar que não entendem, elas deixam você falando e quando vocês terminam, quando você termina de falar, elas dizem ok, ok, fazem de conta que entendeu, mas elas não entenderam nada. Vamos resolver isso. Existe, existe pelo menos quatro dicas que eu vou dar para você que pode te ajudar. Primeira dica, o vocabulário. Olha o seu vocabulário. Se você é alguém que estuda muito, muito, lê muito, se você é alguém que pesquisa muito, é normal que você tenha um vocabulário muito grande, um vocabulário muito amplo. É normal que você conheça muitas palavras que para você elas são normais porém para as pessoas não são. Então você precisa ter um vocabulário bom. E aonde você vai treinar o vocabulário? Simplesmente ouvindo rádio, principalmente as emissoras de rádio populares, aquelas que têm muita audiência. É você assistindo o jornal. Já percebeu que no jornal o jornalista usa um único vocabulário para os intelectuais, para os leigos, para os analfabetos, para todas as pessoas, na hora de assistir o jornal, todos são iguais. Não existe um jornal que é feito para os intelectuais e um jornal que é feito para os leigos. Não existe um telejornal que é apresentado para as pessoas 
muito inteligentes e outro jornal que é apresentado para aqueles que têm pouca inteligência ou menos inteligência. Não há. É um jornal só e o vocabulário é um único. E aquele vocabulário é entendido pelas pessoas. Por quê? Você não vê o jornalista usando palavras complicadas e complexas. E muitas vezes aquele mesmo jornalista, ele palestra, e quando você vai numa palestra dele, você fica assustado com o nível do vocabulário que ele usa lá. É porque ele é inteligente, ele sabe aonde usar o vocabulário sofisticado, a linguagem técnica e aonde usar a linguagem comum. Segundo, leia bem aquilo que você vai apresentar. Tem que ler bem, porque às vezes a sua leitura não é boa. Você lê com velocidade, você lê sem clareza. É importante que você procure aprender, principalmente, leitura interpretativa. Porque às vezes tem dois personagens no texto, três personagens, você pode usar uma voz para cada personagem. Uma boa leitura mexe com a expectativa do auditório. Quando o auditório percebe que você leu um texto e leu bem, já se prepara dizendo o seguinte, vem coisa boa daí. Quando o auditório percebe, a igreja percebe que você abriu a Bíblia e fez uma ótima leitura do texto bíblico, ele já diz, é hoje que o fogo vai cair, os pentecostais. Fala, é hoje que Deus vai falar conosco, é hoje, vem coisa boa, glória a Deus. Esse pregador aí está preparado, leia bem, leia bem, respeite pontos, respeite vírgulas, e, 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 e o que fazer para ler bem? O que fazer para ler bem? É fácil. Leia o texto que você vai usar à noite. Leia dez vezes, leia vinte, leia trinta. Eu já teve ocasiões que eu li o mesmo texto bíblico cem vezes. Por que eu li cem vezes? Porque eu percebi que eu tive algumas dificuldades. Então li, 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 até que eu consegui ler ele com mais clareza. Lembrando que ninguém nasce bom de oratória. Ninguém nasce falando bem. Para eu falar bem, isso se dá aos cursos que eu faço. Não é aos cursos que eu fiz, é aos que eu faço. Porque eu continuo estudando. Se você quer melhorar, estude. Se você quer melhorar, se prepara. Então seja bom na leitura. Terceiro, faça um aquecimento vocal. Eu estou gravando o um vídeo agora pela manhã. Eu estava ali agora há pouco fazendo um aquecimento vocal. Eu estava assim, ó. Brincando de motoquinha. Ou então você pode fazer o um aquecimento vocal aqui, ó. Aquecimento vocal. Pastor, e fazendo essas bagunças todas? Exatamente. Porque eu vou fazendo tudo isso? Porque junto com o aquecimento vocal, eu já estou fazendo o relaxamento corporal. Então você precisa ter essas coisas. Aquecimento vocal, aqueça sua voz. Ah, para que aquecer a voz? Você já viu o que o jogador faz? Ele já entra jogando? Não. Ele fica lá na beira do, do campo, ó, aquecimento. E se ele entrar direto? Ele não alcança os resultados. Ele não vai bem. Ah, parece um desperdício de energia. É não. Ele está se aquecendo. Os grandes cantores também fazem isso. Por isso, muitas vezes, você assiste o cantor cantando e você diz, meu Deus, canta demais. E você que canta, às vezes quer imitá-lo. Não é assim que funciona. Você tem que saber qual a estrutura que existe por detrás daquele cantor, daquele tocador. Tem uma estrutura por detrás. Aquele pregador que está pregando muito bem, às vezes durante o dia, ele fez jejum de voz, porque você precisa fazer isso. Ó, deixar a voz descansando, descansa a voz. Você sabe que vai pregar à noite? Fale pouco durante o dia. Às vezes fica falando, falando, quando chega no horário de pregar, a voz já está cansada. E não surte o efeito, as coisas não fluem, você não tem potencial. Saiba cuidar da sua voz, um aquecimentozinho vai muito bem. Aqueça a voz antes de falar, evite certos tipos de alimentos, porque eles vão prejudicarem a sua voz. E a voz não está boa, logicamente você não vai se sentir confiante, você pode falar as coisas e as pessoas não entenderem você. Ninguém me entende, lógico, a sua voz não estava ajudando. Quarto lugar, a velocidade da sua fala. Você não precisa falar velozmente, como se estivesse narrando um jogo de futebol 
ou um jogo de outra modalidade esportiva, você precisa ter a, vo a velocidade compatível com aquilo que a sua plateia ouve. Como eu vou ter uma velocidade boa? Simples. Chega mais cedo no ambiente e... Ou se você não conseguiu chegar cedo no ambiente, antes de você falar, se você é um pregador, pergunte quais são os pregadores que aquela igreja gosta de ouvir. E quando eles falarem, falarem os nomes desses pregadores, quais os pregadores vão lá com mais frequência. Você já olha a velocidade que eles usam e você já diz, ah, a que gosta do fulano, fulano tem essa velocidade. Ó, oh, gosta do Beltrano, esse tem essa velocidade. Às vezes a igreja gosta de pregadores que falam, aí você chega e grita. Às vezes a igreja gosta de pregadores que falam numa velocidade mediana e você é muito rápido. Saiba a velocidade, porque a velocidade vai levar para até o entendimento. Porque não é só a velocidade que conta. Dentro desse quesito velocidade, existe o fator faixa etária, existe o fator intelectualidade, existe uma série de fatores por detrás disso. Às vezes você chega na igreja e a faixa etária da igreja é de idosos, pessoas maduras. Eles não querem velocidade, eles não querem velocidade nem no trânsito. Eles não querem velocidade. Já viu o idoso? Você não vê o idoso numa pressa, me dá licença? Tô... Não, o idoso vai tranquilo. Então respeite a velocidade dos idosos. Ah, ele é lento? Não, não é que ele é lento. Ele está na velocidade compatível com aquilo que ele pensa acerca da vida. Ah, os jovens, ah, os jovens estão cheios de energia, eles querem um negócio rápido. Os adolescentes também, então, olha a velocidade, porque dependendo da velocidade que você coloca, ninguém vai lhe entender. Há poucos dias eu falei de um pregador na igreja, eu disse, eu gostaria de trazê-lo. Aí um dos líderes já disse, dá um sono, pastor, de ouvir ele. O outro jovem disse, também dá um sono, e eu querendo ouvir esse pregador também, eu já estou caminhando aí para os quarentão, e esses jovens com menos de 18 anos, eu já estava achando que o pregador tal era muito lento, eu parei de dizer, estou ficando velho, hein? <risos> Mas vem comigo então, pegou vocabulário, leitura, aquecimento vocal e a velocidade, tudo isso vai te ajudar a ser bem compreendido. Quer estudar comigo? Me chama no WhatsApp, que já está aí embaixo. Lembrando, comigo você aprende rapidamente, porque comigo é claro e desenrolado rapidinho, você vai estar falando muito bem e vai ter sucesso na comunicação. Deus te abençoe.